ലുക്ക് അറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ടു നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് വേൾഡ് ഗെയിം അതിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നോക്കാം ടോട്ടോ ചാൻ ആൻഡ് ഇസൂക്കി ചാൻ ഹാഡ് എ നെവർ സീൻ ഇ ടെലിവിഷൻ എക്സെറ്റ് ഈ ടോട്ടോ ചാനും ഇസൂക്കി ചാനും മുമ്പ് ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല ടി വി കണ്ടിട്ടില്ല വട്ട് അബൌട്ട് യു നിങ്ങൾ ടി വി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ആകെ ടി വിയിലും ഫോണിലും ആണല്ലോ അല്ലേ ഈസ് വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടൊരു കാര്യം ടെലിവിഷൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായത് കാണുന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ചിലവർ പറയും നല്ലതാണെന്നുള്ളത് ചിലവർ പറയും ചീത്തതാണെന്നത് പിന്നെ നല്ലതാണ് ചില കാരണം ഗുഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് വേൾഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേൾഡ് നോളേജിലെ ലോകത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ടി വിക്ക് ടി വി നോക്കിയാൽ മതിയാം പക്ഷേ ബാഡാണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് മടി പിടിക്കും അങ്ങനല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആവും പിന്നെ പൂർ ഐസൈറ്റ് കണ്ണിന് കേടാണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി എപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് ടി വി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ദബുദ്ധിയാവും കാരണം ബുദ്ധിക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കും അതായത് ഓർമ്മശക്തി കുറയും അതാണ് പറഞ്ഞത് ലെറ്റ് എസ് ഹാവ് എ ഡിബേറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്താനാണ് എന്താ ഈ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബേറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവാദം മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാം ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് യോജിക്കാതെ വേറെ ഒരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മോഡറേറ്റർ ഉണ്ടാവും മോഡറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആൾ അയാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ മോഡറേറ്റർ അതിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിബേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് അവിടുത്തെ ടോപ്പിക്ക് നോക്കുക വെൻ യു ഡിബേറ്റ് ഓൺ ടോപ്പിക്ക് യു വിൽ ഹാവ് ഐ ടു ഐ ദ സപ്പോർട്ട് ഓർ ഡിഫർ ഓൺ എ സെർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കിതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാം അതായത് അതിന് അനുകൂലിച്ച് നിൽക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ്സ് വളർത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചെണ്ണം നമ്മൾ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും അത് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ഇതിനകത്ത് എഴുതിക്കണം ആ ഇരുപത് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദയർ നമ്പർ ടു സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് വൈൽ ഡു ഡിബേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ആ ടോപ്പിക് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സദസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ നിൽക്കും ഈ നിങ്ങൾ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഷോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ടി വിയിൽ ഒരുപാട് സംവാദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മലയാള മനോരമയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സംവാദങ്ങൾ ന്യൂസ് ചാനലിലാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈസ് വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്തതാണോ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ടെലിവിഷൻ വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ ഈസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറയും നോ വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാഡ് അത് ചീത്ത കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യമില്ലാന്ന് അപ്പോൾ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പം ഈ കാ ഇതിൽ ഓയി ഇരുപതെണ്ണത്തിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ സ്ട്രോങ്ലി സപ്പോർട്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഐ സ്ട്രോങ്ലി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ഏതിൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ വരുന്നതാണത് അല
നല്ല ആ വാദം തന്നെയാണ് ഈ പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നാലാമത്തത് ഇതിൽ അവർ ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് ഐ ആം എ ഫ്രൈഡ് യു ആർ നോട്ട് റൈറ്റ് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ യു ആർ നോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തെറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതിക്കുക മൂന്ന് നാല് അഞ്ചൊക്കെ യൂസ് ടു ഡിഫർ ആണ് നമ്മളതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഏതാ ഏതൊരു സംഭവമാണെങ്കിലും അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഗുഡ് ഐഡിയ അപ്പോൾ ഗുഡ് ഐഡിയ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതിലാണ് വരിക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആറ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക ഐ എഗ്രി വിത്ത് യു ഡോണ്ട് എഗ്രി ഇതിലായിരുന്നു വന്നത് അല്ലേ ഡോണ്ട് എഗ്രി ഡിഫറിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഐ എഗ്രി വിത്ത് യു എന്നുള്ള ഇതിലാണ് വരിക സെവൻ്റെ ഇതിലാണ് വരിക ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അത് സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതും ഇതിലായിരിക്കും ഇതിലാണ് വരിക എട്ട് ഐ സപ്പോർട്ട് ദ ഒപ്പീനിയൻ ആ സപ്പോർട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനെ വരിക ആ സപ്പോർട്ടിലാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്താകുകയാണെന്നത് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആ അത് കറക്റ്റാണ് ശരിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് നല്ല പോയിൻസിലാണ് വരുന്നത് ഐ ഹാവ് ടു ഡിഫർ ആ ഡിഫർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഏതിലാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഡിഫർ ഏതിലാണ് വരിക ആ ഡിഫറൻറ്റിലാണ് വരിക പതിനൊന്ന് പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അത് ശരിയല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓ സപ്പോർട്ടിൽ എഴുതി അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ എന്നുള്ളത് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോസിറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് എങ്ങനെ നിനക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല അതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നിനക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് യോജിക്കാത്ത കാരണമല്ലേ ഇനി ദേ ബേർ കുക്കഡപ് സ്റ്റോറീസ് കുക്കഡപ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീരിയലിനൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുക കാരണം അവരെപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുക എന്ത് കാരണം ടി വി ഇങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരിക അത് നല്ലതാണോ ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അല്ലേ പതിനാല് ഇനി വെൽ ലെറ്റ് എസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആ നല്ലതാണ് വെൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ചിന്തിക്കണം അപ്പം അത് പതിനഞ്ച് ഇനി ഐ എഗ്രി ടു മൈ ഫ്രണ്ട് ഐ എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതിലാണ് വരിക ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ ആ അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് അർത്ഥം കേട്ടോ പതിനേഴാമത്തത് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പ്ലീസ് ഡോൺ കുക്ക് അപ്പ് സ്റ്റോറീസ് ടി വി കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യരുത് അതിനെ അടിമപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ള അടിമപ്പെടരുത് എന്ന് പറയണം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ അത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടിലും ഉൾപ്പെടുത്താം മോഡറേറ്ററിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പറയാം ഇനി മേ മൈ ഗ്രൂപ്പ് സപ്പോർട്ട്സ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് വരിക ഇരുപതാമത്തത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന ഇതിലാണ് ടെലിവിഷൻ വാച്ചിങ് ഈസ് ഗുഡ് ആണോ നോ ബാഡ് ആണോ സം വാട്ട് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ചിലപ്പം മോശമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ആയിരിക്കാം എന്തായാലും ഇതിനോടൊന്നും അംഗീകരിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ടെലിവിഷൻ വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ ഈസ് ഗുഡ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് അതിന് അഡിക്റ്റ് ആവാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് മാപ്പ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടോട്ടോ ചാൻ റീച്ച് സൂക്കി ചാൻസ് ഹൗസ് ഈ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ടോട്ടോ ചാൻ യെസു കിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ മാപ്പ് നന്നായിട്ട് നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വഴി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നോർത്ത് സൗത്ത് അറിയാലോ നോർത്ത് ഏതാ ഭാഗം തെക്ക് വടക്ക് ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് അല്ലേ നാല് ദിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് ദിക്കിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം കേട്ടോ നോർത്ത് തെക്ക് സൗത്ത് വടക്ക് ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് സ്വെല്ലിങ് മൊത്തത്തിൽ എഴുതണം എൻ ഒ ആർ ടി എച്ച് നോർത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ സൗത്ത് സ്പെല്ലിങ്
പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ ഇത് കാടാണ് കേട്ടോ ഏ പിന്നെ സൂക്കിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൂക്കിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തേണ്ടത് നോക്കിയത് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക വരച്ച് കൊടുക്കുക വരച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റോഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഏ കാട്ടിൽ കൂടെയാണോ പോകുന്നത് അതോ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരുടെ അടുത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് തോമോസ് സ്കൂളിലതിനെ പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് പെൻസിലിലൂടെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ടാർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ പോയി ഇതേ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ തോ പിന്നെ സ്കൂ വീട്ടിലേക്ക് എത്തില്ല അപ്പോൾ ഏതാണോ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ നോക്കി അടുത്ത പേജിൽ ഞാൻ ഒരു എഴുതി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ സം ഓഫ് ദം ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് സം ആർ റോങ് എനിക്ക് താഴെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിലത് കറക്റ്റാണ് ചിലത് കറക്റ്റല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം ദ ടിക് ദ ഹാപ്പി ഫേസ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ ഇമോജീസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഇമോജീസിൽ ഹാപ്പി ഫേസ് കാണിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ സാഡ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് അപ്പോൾ ടിക്ക് ദ സാഡ് ഫേസ് സാഡ് ഫേസ് കണ്ടാൽ അറിയാം അത് ശരിയല്ല പറഞ്ഞത് എന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുക ദർ ഈസ് എ റോഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടോ ചാൻസ് ഹൗസ് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു ടോട്ടോ ചാൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് ആ റോട്ടിലേക്ക് ആ റോഡ് ഏതിലൂടെയൊക്കെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയാൽ എങ്ങോട്ടൊക്കെ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് If you go towards the east, you will reach Cobblers Junction. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ആദ്യം നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടേക്കാണ് എത്തുക കോബ്ലേഴ്സ് ജംഗ്ഷനിലാണോ എത്തുക ഇപ്പോൾ ടോട്ടോ ചാൻ്റെ വീട് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കിഴക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കോബ്ലേഴ്സ് ജംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ കിഴക്കാണല്ലേ ഈ ഭാഗം ഇത് പടിഞ്ഞാറ് ഇത് കിഴക്ക് ഇവിടെ പടിഞ്ഞാറ് ഇത് കിഴക്ക് ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോബ്ലേഴ്സ് ജംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിനാണ് ടിക്കിടേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഹാപ്പി ഫേസിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കണം അത് ശരിയാണോ പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇഫ് യു ടേൺ റൈറ്റ് ഫ്രം ദർ ഇനി അവിടുന്ന് ആ കോബ്ലേഴ്സ് ജംഗ്ഷനിൽ നേരെ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുക ദെൻ യു വിൽ റീച്ച് ബാങ്കേഴ്സ് ജംഗ്ഷന് പിന്നെ നമ്മളവിടെ എത്തുക ബാങ്കേഴ്സ് ജംഗ്ഷനിലാണ് എത്തുക അതും കറക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ കാണിച്ച തന്നാൽ ടേൺ റൈറ്റിലേക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ പിന്നെ അത് ശരിയാണ് ഇഫ് യു ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ഇനി അവിടുന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് ജംഗ്ഷനിൽ നേരെ പോയാൽ നമുക്കവിടെ എത്താം ഒരു കിണർ കാണും യു റീച്ച് വെൽ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് തെറ്റാണ് ബാങ്കേജ് ജംഗ്ഷന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെല്ലല്ല അവിടെ കാണാൻ പറ്റുക പകരം എന്താ കാണാൻ പറ്റുക പിക്ചറിനകത്തേക്ക് നോക്കി ബാങ്കേഴ്സ് ജംഗ്ഷന് നേരെ പോയ റോബേഴ്സ് ജംഗ്ഷനാണ് കാണാം അല്ലേ വെല്ല് എവിടേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ ഈ ഫ്യുഗോ ഈസ്റ്റ് ഫ്രം ബാങ്കേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ അതിനെ ബാങ്കേഴ്സ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നേരെ എവിടേക്ക് പോവുക യു കാൻ എലഫൻറ്റ് സ്ക്വയറിലെത്തും എലഫൻറ്റ് സ്ക്വയറിലാണോ എത്തുന്നത് ബാങ്കേജ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ റീച്ച് എലഫൻറ്റ് സ്ക്വയറിലാണോ എത്തുക അല്ല ബാങ്കേജ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നേരെ പോയാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് ബീച്ച് ജംഗ്ഷനിലൊക്കെയാണ് എത്തുന്നത് ഇവിടെ അതും നമുക്ക് സാഡാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാ വരുന്നത് ഇഫ് യു ഗോ ഫ്രം എലിഫൻറ്റ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് നേരെ പോവുക സൗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ റീച്ച് അറ്റ് റോബേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ സൗത്തിലേക്ക് പോയാലാണോ റോബേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ എത്തുക അല്ല പകരം ഇവിടേക്ക് പോയാലാണ് റോബേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ എത്തുക വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയാലാണ് എത്തുക അപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ അതും തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് യു മൂവ് വെസ്റ്റ് ഫ്രം റോബേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ വെസ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുക റോബേഴ്സ് ജംഗ്ഷന് വെസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് പടിഞ്ഞാറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജംഗിളിൽ എത്തുമോ ഒരിക്കലും എത്തില്ല കാരണം അത് സൗത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ജംഗിള് അല്ലേ അതും തെറ്റ് പിന്നെ ഗോ ഈസ്റ്റ് ഫ്രം ബീച്ച് സർക്കിൾ
ഇഫ് യു മൂവ് സൗത്ത് ഫ്രം ജംഗിൾ സർക്കിൾ അപ്പോൾ ജംഗിൾ സർക്കിളിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോവുക യു വിൽ റീച്ച് എ സൂക്കി സ്റ്റാൻസ് ഹൗസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ സൗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂക്കി സ്റ്റാൻ്റെ വീടുണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഓക്കെ ആയി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തത് ട്രൂ ട്രൂ പിന്നെ വരുന്നത് ഫോൾസ് 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 ഇതൊക്കെ ഫോൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ട്രൂ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഫോൾസ് അത് ലാസ്റ്റ് വണ് ട്രൂ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിൽ സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഗ്രേറ്റ് അഡ്വെഞ്ചർ എന്നുള്ളതിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദ ചിൽഡ്രൻ കൺസിഡർ ദർ ട്രീസ് ദർ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവരുടെ സ്കൂളിൽ അവർക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ടൊക്കെയുള്ള മരങ്ങളുണ്ട് ആ മരം അവർ വിചാരിക്കുന്നവരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്ലൈം സമ്മൺ എലിസിറ്റി അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മരത്തിൽ നമ്മൾ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സീക്ക് ദ പെർമിഷൻ വെരി പൊളൈറ്റ്ലി വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ദയവോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കണം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ മേ ഐ കമ്മിൻ പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം നമ്മൾ അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മേ ഐ കമ്മിൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുമാണ് സാധാരണ ഇനി സ്റ്റോറി ഒന്ന് വായിക്കുക മങ്കീസ് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക് മങ്കീസ് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതാ മങ്കികൾ സമരത്തിലാണ് അല്ലേ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മങ്കീസ് ഡിസൈഡ് ടു ഗോൺ സ്ട്രൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം മങ്കികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സമരം ചെയ്യാൻ നിരാഹാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രൈക്ക് വാസ് അവരുടെ ആ ഒരു നിരാഹാര സമരം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈലൻ്റ്ലി വളരെയധികം നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ എന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വൺ ഓഫ് ദ മങ്കീസ് ബ്രോക്ക് ദ സൈലൻസ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മങ്കി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്യാൻ ബി കളക്ട് സം ബനാനാസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഈറ്റ് ദം ഷാർപ്പ് അറ്റ് സിക്സ് പി എം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബനാന കളക്ട് ചെയ്താലോ സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് ക്യാൻ ബി കളക്ട് ഉണ്ടോ സം ബനാനാസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ നമുക്ക് പിന്നെ അവരുടെ ഫാസ്റ്റിങ് അതായത് ഈ നിരാഹാരം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബനാന വെച്ച് ആറ് മണിക്കല്ലേ അവസാനിക്കുക ആറ് മണിക്ക് ഈ ബനാന വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്നാണ് മുറിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലീഡർ ഓഫ് ദി മങ്കീസ് ആ ലീഡർ മങ്കിയന്മാരുടെ ലീഡറോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ ലീഡർ പെർമിറ്റ് എടുത്തു അങ്ങനെ ലീഡർ അതിനെ സമ്മതിച്ചു സോ ദ മങ്കീസ് കളക്ടഡ് ബനാന സാൻ ഫാസ്റ്റ് ബിഗ് ആൻ അങ്ങനെ അവർ ബനാനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഫാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കാൻ ഫാസ്റ്റ് എന്നാൽ നോമ്പ് ഇട്ട വ്രതം ഏഹ് അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഫാസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നോമ്പിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഫാസ്റ്റിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ അവരുടെ ഫാസ്റ്റിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ് സം മങ്കീസ് വോണ്ടഡ് ടു കീപ്പ് ബനാനാസ് ഇൻ ദിയർ ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ചില മങ്കീസ് അവർ പിന്നെ ആ ബനാനകളൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ തന്നെ പിടിക്കുകയാണ് സം വാണ്ടഡ് ടു പീൽ ദം ചില ആൾക്കാർ ചില മങ്കീസ് അത് പീൽ ചെയ്യാൻ പീൽ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ തുലി കളയാം സം അതേഴ്സ് വാണ്ടഡ് ടു കട്ട് ദം ഇൻ ടു പീസ് ചിലവർക്ക് എന്താ ആവശ്യം കട്ട് ചെയ്യണം പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എറ്റ് അനദർ വൺ വാണ്ടഡ് ടു കീപ്പ് ദ പീസസ് ഇൻ പീസ് ചില ആൾക്കാർ വായൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ബബ്ഗ്ലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ഒഴിങ്ങൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ദേ നീഡ് ടു ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ലീഡറുടെ പെർമിഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഹൗ വിൽ ദേ സീക്ക് പെർമിഷൻ അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ലീഡറോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുക ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ബാക്കി പിക്ചറായിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആഡ് ഡയലോഗ്സ് ടു ബബിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയലോഗ് അതിൻ്റെ ബബിൾസ് എഴുതി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോ മങ്കീസും ഓരോരുത്തരോട് സമ്മതം ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻ ഐ മേ ഐ ഷാൾ ഐ ആം ഐ അലൗഡ് ടു വുഡ് യു മൈൻഡ് വുഡ്
അത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കട്ട് ചെയ്യാനാ ചോദിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ അല്ല പീൽ ചെയ്യാൻ അതാണ് തോലി കളഞ്ഞ് കളയട്ടി എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വരിക ഏ വുഡ് യു മൈൻഡ് പീലിങ് ദി ബനാന വുഡ് യു മൈൻഡ് പീലിങ് ദി ബനാന എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഓൾ ഓഫ് ദം പീൽ ദ ബനാന അപ്പം എല്ലാവരും അത് ബനാന പീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എറ്റ് അനന്തരം വൺ ആസ്ക്ക് ഇനി മൂന്ന് അടുത്ത ആൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് കത്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്നാ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം മേ ഐ കട്ട് ദ ബനാനാസ് ഇൻ ടു ടു അല്ലേ മേ ഐ കട്ട് ദ ബനാനാസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു ഓൾ ഓഫ് ദം കട്ട് ദ ബനാന ഇൻ ടു പീസസ് എല്ലാവരും ബനാന കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് അനന്തര ഭംഗി ആസ്ക്ക് ഇടും അടുത്ത ആൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വായിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ മേ ഐ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വായിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കുക ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ ഐ കീപ് ദ ബനാനാസ് അല്ലെങ്കിൽ പീസസ് ഇൻ അവർ മൗത്ത് ബനാന വായിൽ ഇടട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വായിൽ ബനാന ഇട്ടു നോമ്പ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബനാനകൾ മുഴുവൻ അവർ വിഴുങ്ങിക്കളയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ഫാസ്റ്റിങ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ലോസ്റ്റായി അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആണ് സ്റ്റഡി ദ സിറ്റുവേഷൻ ഗിവൺ യു മേ റൈറ്റ് ദി ഡിഫ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു സീക്ക് പെർമിഷൻ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതാനാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് യു ആർ ലേറ്റ് ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് നേരം വൈകി വരുന്നൊരു കുട്ടി ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടീച്ചറോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് മേ ഐ കം ഇൻ അല്ലേ കം ഇൻ എന്നാണ് കേട്ടോ എഴുതേണ്ടത് കം ഇൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായി രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചോദിക്കുക ഇതിൽ തന്നെ നോക്കുക ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ അകത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആം ഐ അലൗഡ് എ എം അല്ലേ ആം ഐ അലൗഡ് ടു സിഡ് ദർ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ഹോം ഏർലി ഫ്രം സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോകണം അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ആം ഐ അലൗഡ് ടു ഗോ ബാക്കി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആം ഐ അലൗഡ് ടു ഗോ ഹോം ഏർലി ഫ്രം സ്കൂൾ ആം ഐ അലൗഡ് ടു ഗോ ഏർലി ഫ്രം സ്കൂൾ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ എന്നിട്ട് ഗോ ഹോം ഏർലി ഫ്രം സ്കൂൾ ക്യാൻ ഐ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ കൊടുക്കുക ഏ ഷോളായി എന്ന് കൊടുക്കുക മുടിയും മൈൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക മുടിയും മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോയി ഗോ എന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി യു ഫോ ഫോ ഗോ ടു ടേക്ക് യുവർ പെൻ പെൻ എടുക്കാൻ മറന്നു യുവർ പെൻ ഫ്രണ്ട് പെൻ ഈസ് ഡെസ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പെൻ ആണെങ്കിൽ ഡെസ്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് എന്ത് ചോദിക്കണം പെൻ എടുക്ക് തോട്ടി എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം അപ്പുറത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളാക്കി എഴുതണം ഷാളായി ടേക്ക് യുവർ പെൻ ഷാൾ ഐ ടേക്ക് യുവർ പെൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഷാളായി ടേക്ക് യുവർ പെൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് ചോദിക്കാം ആ മേ ഐ ടേക്ക് യുവർ പെൻ ചോദിച്ചൂടെ മേ ഐ ടേക്ക് യുവർ പെൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റോ വുഡ് ഇറ്റ് ബി ഓൾ ഡൈറ്റ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് യുവർ പെൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓൾ വുഡ് യു മൈ ടേക്കിംഗ് യുവർ പെൻ വുഡ് യു മൈൻഡ് ടേക്കിംഗ് യുവർ പെൻ കൊടുക്കണ്ട വുഡ് വുഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ടേക്കിംഗ് ടേക്കിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ എഴുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എല്ലാ എക്സസൈസും കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫിനിഷ് ആയി ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കിൻ്റെ കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസേബിൾഡ് ആളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ടുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോ
ആ ബെഡ് നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ മേലെ കെട്ടാറുണ്ടെന്ന് പറയാണ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഊഞ്ഞാൽ കിടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വേഡാണ് ഹെമ്മോക്ക് ഈ ഹെമ്മോക്ക് എന്നുള്ളത് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരത്തിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഹാമോക്ക് എന്നുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹാമ് ഇതിനകത്തുണ്ട് മോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിനും കൂടി ഒരേ കളർ കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ ക്രയോണേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ മറ്റ് കളറായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ വീട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ക്രയോൺ ആകുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കൂടി കളർ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അപ്പോൾ ഹെമോക്ക് നല്ല രണ്ട് വേഡായി അല്ലേ ഇനി വേറെ വേറെ കളറായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഏതാണ് നോക്കേണ്ടത് ടു മേക്ക് സംബഡി ഫീൽ ബെറ്റർ കംഫേർട്ട് ആണ് അതായത് ഒരാൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിൽ കംഫേർട്ടിൽ സി ഒ എം പ്ലസ് എഫ് ഒ ആർ ടി എന്നാണ് അതാണ് കംഫേർട്ടിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ആ സംഭവം ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ കംഫേർട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കളറൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ റെഡ് കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇപ്പം ഇത് കൊടുക്കാം വേറെ കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കംഫോർട്ട് അങ്ങനെ ഇല ഓരോരോ വേഡിനെ വിയോജിച്ചതായിട്ടുള്ള കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേഡ് ഏതാ വരുന്നത് വിത്ത് ഷൈനസ് ബാഷ്ഫുളിയാണ് അതിൻ്റെ വേഡ് ബി എ എസ് എച്ച് ഉണ്ടാവും എഫ് എൽ യു എഫ് യു എൽ ഉണ്ടാവും എൽ വൈ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വേറെ കളർ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺ ഓർ അനിമൽ ദാറ്റ് ട്രാവൽ യു വിത്ത് യുവർ സ്പെൻഡ് നമ്മളെ കൂടെ എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കമ്പാനിയൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയാണെന്ന് പറയില്ലേ അതിനെ കമ്പാനിയൻ സ്പെല്ലിങ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കാം ആ ട്രീയുടെ ലീവ്സുമ്മെ കൊടുത്ത് കൊടുക്കുക വേറെ കളർ കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പീസ് ഓഫ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് കേമിങ് ആ അപ്പം നമ്മൾ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോണി അല്ലേ ലാഡർ അപ്പം എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും ഇതേപോലെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ടു അലോ സംബഡി ഓർ ടു ഡു സംതിങ് എന്തെങ്കിലും സമ്മതിക്കുക പറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കുക സമ്മതം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പെർമിറ്റ് അതായത് അതാ പി ഇ ആർ എം ഐ ടി എന്നുള്ള വേഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഭംഗിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്ത് കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ട്രീ നിന്ന് മനോഹരമാക്കുക അപ്പോൾ ട്രീയുടെ ഈ സാധനത്തിനും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെയും കൂടെ കളറൊക്കെ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കളർ എന്താ വരിക ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ട്രീ ഒന്ന് മനോഹരമാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ വെറുതായാലും വെറുതിരിക്കല്ലേ ഇതാണ് വേഡ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഹെമോക്ക് പിന്നെ കംഫേർട്ട് ബാഷ്ഫുളി കമ്പാനിയൻ പിന്നെ ലാഡർ ആൻഡ് പെർമിറ്റ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാ വരുന്നത് ഇവിടെയും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ദ പാസേജ് ബൈ ചൂസ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാഷ്ഫുളിയാണ് ലീഷ്ഫുളി അല്ലാതെ കിട്ടുക ബാഷ്ഫുളിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാഡർ പെർമിറ്റ് കമ്പാനിയൻ കംഫർട്ടബിളി ഹമോക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം നാണത്തോടെ ലേഡർ തന്നെ കൂണി പെർമിറ്റ് സമ്മതിക്കുക കമ്പനിയും കൂട്ടുകെട്ട് കംഫർട്ടബിൾ നേരത്തെ തന്ന ഒരേ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വൺ ഡേ യെസ് കിച്ചാൻ വേണ്ടി ടു മീറ്റ് ടോട്ടോ ചാൻ ഷി വാസ് ദ ഓൺലി ഡാഷ് ഇവിടെ ഡാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പാനിയൻ ആണ് ആ എ ഓൾറെഡി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ എൻ്റെ നടുവിൽ അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സി ഒ എം പി എന്ന് എഴുതുക എ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ആനിയൻ അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓഫ് ഇസു കിച്ചാൻ അതുപോലെ ബട്ട് ടോട്ടോ ചാൻ വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് കംഫർട്ടബിളി ഇതും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പോ കംഫർട്ടബിൾ അവിടെ ബി ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് ചുറ്റും അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് പിന്നെ ഹാമോക്കാണ് ഹാമോക്കിൽ സി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇൻ ദ ഗാർഡൻ യെസു കിച്ചാൻ കോൾഡ് ഹെർ ബട്ട് ഷീ ഡി നോട്ട് ഓൺ വീക്ക് അപ്പ് അപ്പോൾ യെസു കിച്ചാൻ അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണർന്നില്ല യെസു കിച്ചാൻ ലോക്ക്ഡ് എറൗണ്ട് ലുക്ക്ഡ് എറൗണ്ട് ചുറ്റും നോക്കി He saw dash a ladder D ആണ് ലാഡർ നോക്കുക എഴുതിക്കുക ഹി ടു കിറ്റ് ആൻഡ് സം ഹൗ കിറ്റ് ഇറ്റ്